எனக்கு என்ன கல்லூரி மாணவர்கள் பார்க்குறது நான் அவன் கவலையே படாமல் இருந்தான் அப்படி சார் மொத்தம் வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனை அது இருக்குது நிறையா ப்ரைவேட்டேஸ் வருது யூனிவர்சிட்டி விற்கிறாங்க அப்போ அவன் கவலைப்படணும் வேண்டாமா இங்கே பண்ண தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க இல்லையா பாருங்கள் இல்லை இப்போ அழகா பாயிண்ட் தான் பார்த்தா அங்கே பாய்ஸே இல்லை சார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் பாய்ஸ் ஒரு அங்கேயும் மூணு நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அவ்வளவும் கேர்ள்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீடியோ கேம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு நம்ம ஷவுட் பண்ணுற எனக்கு ரொம்ப கோவம் கூட வருது மாணவன்னா உன்னுடைய பிரச்சனை நீ பேசு நீ பெரிய ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு நான் கேரளாலாம் போனேன்னா பிள்ளைக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணு சார் நான் பார்த்துருக்கேன் சார் கேரளாலாம் போயிருக்கேன் நீங்கள் திருச்சூர்லாம் போனால் கேரளா வரமா காலேஜ் இருக்கு அங்கெல்லாம் போனால் நேக்னு ஒன்று போவோம் நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அக்கடி அந்த பிள்ளைங்க ரோட்டு எழுதிருக்கேன் நேக்கு கோ பேக் எழுதிருக்கு நேக் கோ பேக் எவ்வளோ தைரியம் வேணும் பார்த்தீங்களா நம்ம கா தமிழ்நாடு நடக்க நினைக்கிறீங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க புழுக்கள் மாதிரியும் பூச்சிகள் மாதிரியும் அதுகளை சிந்திக்க வைக்க முடியல ஒன்றுமே பண்ண முடியலனா அப்போ இவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஐம்பது போட்டாங்க நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க எல்லாமே நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் நிறையா கவர்மெண்ட் ஜாப் வர்றதை அங்கேங்கே போட்டு போட்டு நிறுத்தி வச்சுறாங்க அப்போ பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பிஹெச்சி முடிச்சுட்டு எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணணுமா வேண்டாம் நான் கேட்குறது சார் பயமாக இருக்குது சார் பயம் அப்போ கடா திருப்பூர் குமரன் உயிரை கொடுக்கலையா எந்த இது ஈஸியாக வந்தது எந்த இது ஈஸியாக வந்தது சார் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணா இருக்கட்டும் இல்லை வீரபாண்டிய கட்டமைப்பனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து தூத்துக்குடி விஓசியாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் என்ன சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது அப்போ இந்த இளைஞர்களுக்கு அவங்களுடைய பிரச்சனையே பேச எல்லாத்துக்கும் இல்லை இப்போ கேரளாவில் போனால் பப்ளிக் மீட்டிங் போய்ட்டு பிரின்ஸ்பாலுக்கு முன்னாடி பேசுகிறாங்க பிரச்சனையே நான் போகிற முஸ்லீம் காலேஜ் மம்பாடு ஒரு முஸ்லீம் காலேஜ் முஸ்லீம் பெண்கள் அதுகளே சாபியானா போட்டுக்கிட்டு இந்த இதெல்லாம் எடுத்து பேசுது சார் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே இல்லை ரொம்ப அமைதியான இருக்குது இது நான் மயான அமைதினு சொல்கிறேன் அப்போ அவங்களாம் ஏன் பேசக்கூடாது சார் நான் என்ன ஒன்றுமே பண்ணாமல் எப்படி உனக்கு வரும் எல்லாமே எவனாவது வாங்கி கொடுப்பானா இப்போ வேலை வாய்ப்பு நல்லா தெரியும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப மோசமாக சார் நீங்கள் கேரளாவுக்கு தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி திருவாரூர் தான் சார் இருக்குது திருவாரூர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது நம்ம தலைவர் ஊரில் இருக்குது ஆனால் அங்கே உள்ள டீச்சர்ஸ் எல்லாம் தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இல்லை சார் பெர்மனண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் ரிட்டையர் ஆனால் பென்ஷன் ஒன்று லட்சம் ஆனால் ஏன் தமிழ்நாட்டு வாத்தியங்க இல்லை ஐஐஎம் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் தான் சார் இருக்குது நீங்கள் அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்படி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கார் நிறுத்தலாம் பெரிய வளாகம் அந்த கே இது கேட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே பிரம்மாண்டமாக அரண்மனை மாதிரி இருக்குது எல்லாம் நம்ம பணம் நம்ம பணம் தான் அந்த மூணு லட்சம் எஜுகேஷன் சிஸ்டி தான் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் இல்லை திருச்சியில் தான் ஐஐஎம் இருக்குது ஏன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் இல்லை இப்படி நான் கேள்வி கேட்டேன் உங்களுக்கு நிறையா இதில் நீ ரயில்வேயில் பேப்பரில் இருபது பேர் டாப் ஆஃபீஸில் பதினெட்டு பேர் தமிழ்நாட்டுக்காரன் இல்லைன்னு இன்றைக்கி எல்லா ஐஐடி என்ஐடி எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கவன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் இல்லை சார் நான் தமிழ்நாட்டுக்கே சொல்ல ஏன் மாட்டேங்கிறான் தான் கேட்குறேன் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி காரைக்குள்ளே இருக்குது சார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஃபெல்லோஷிப் போஸ்ட் டாக்டர் ஃபெல்லோஷிப் ஒரு லட்சம் ரூபா காரைக்குடிக்கு பெரிய மான் தானே மாதத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்காரன் ஒருத்தன் இல்லை சார் எப்படி வேறு நான் இன்ட்ரிக்கு போகிறேன் நேஷனல் லா காலேஜ் மனப்பார பக்கத்தில் இருக்குது நான் இன்ட்ரிக்கு போகிறேன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் எவன் இல்லை சார் இப்போ என்ன சார் சரி இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு நம்ம சந்தம் போடுறது எனக்கு என்ன பத்திக்காரர் தான் தெரியுது எனக்கு சொல்லுங்கள் நேஷனல் லா காலேஜ் மனப்பார போகிற வழியில் இருக்குது சார் இனாம் குளத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே ஏன் நம்ம பசங்கள் வரக்கூடாது என்ன ஐஐஎம் இருக்குது பிம் இருக்குது என்ஐடி இருக்குது திருவாரூர் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்க எல்லாமே மற்ற நம்ம சண்டை போட்டு கொண்டு வரணும் அவங்க ஜாலியாக இருக்கும் இந்த ஆட்டிடியூடு மாறணும் இதுக்கு தான் நான் நான் கொஞ்சம் எழுதுகிறேன் பட் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முடிச்சுக்கிறேன் அதனால் பட்ஜெட்டுங்கிறது ஒரு காமெடி அதை போய் நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பட் அதுக்குள்ளே பின்னணி புரிஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி காமெடிகள் தான் தொடர்ந்து நடக்கும் இந்த சிஸ்டத்தில் அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது ஸ்ட்ரக்சுரலாக சைக்கிளிங் பார்த்துருமே எல்லாருமே ஸ்ட்ரக்சுரல்னு சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா தான் சைக்கிளிக்கல் சொல்லுது இப்போ சைக்கிளிக்கல்லாம் இவங்க இப்படி டிக்கனிங் பண்ணியே பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க இந்த சிஸ்டத்தை ஒன்றும் பண்ணாமல் இங்கே எங்கே ஓட்டி பழைய மூச
அவர் எல்லா மனுஷமே வெளிநாட்டு போய் இப்போ ஐலாண்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தீவுகள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் புத்திசாலியாக தான் இருக்கிறான் டவுன் போய் பெரிய பெரிய எலெக்ஷன் சமயத்தில் நிறையா பேர் தீவை வித்துட்டு காசுலாம் கொண்டு வந்தால் தெரியுது துபாய்க்கெல்லாம் போயிட்டு காத்து எங்களுக்கு நிறையா பேர் தெரியும் பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அவன் அவன் புத்திசாலியாக தான் இருக்கிறான் நம்ம தான் அவனை இடிக்கணும் இடிக்காம இடிக்க இடித்து கேட்டால் தான் பண்ணுவான் ஒழிய நம்ம பாட்டுக்கு இருப்போம்னா அவன் பாட்டுக்கு இருக்க தான் செய்வான் ஆனால் அவனை மட்டும் குறை சொல்கிற நமக்கு கா இல்லை இளைஞர்கள் அதுவும் கல்லூரியில் உள்ள இளைஞர்கள் பண்ணணும் ஆனால் எனக்கு வருத்தம் என்னென்னா எங்கள் அப்படிலாம் பண்ணலைங்க அந்த பசங்களை பார்த்தா பாவமாக இருக்கு எல்லாம் வீடியோ கேம் பார்த்துட்டு காமெடி பார்த்துட்டு முழு நேரமும் சிரிச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் போய் பேசினா கூட அங்கே அறநூறு பிள்ளைங்க ஐநூறு பிள்ளைங்க கான்ஃபரன்ஸ் ஏசிலாம் வச்சுருப்பாங்க மத்தியான சாப்பாடு எல்லாம் போட்டோம் சார் ஆனால் முன்னாடி உள்ள பத்து தான் பார்க்கும் பின்னாடி உள்ள ஊராக வீடியோ கேம் தான் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கும் இந்த நாடு எப்படி சொல்கிறது அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளோ பணங்கள் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஏழை பிள்ளைங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் வரைக்கும் ஏழை பிள்ளைங்க தான் சார் நிச்சயம் ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் என்னுடைய இதெல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் என்னுடைய செல்ஃபோனெலாம் பத்தாயிரத்துக்கு ஃபோன் வாங்கி செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அவங்க நினச்சிக்க பிள்ளைங்க போய் படிக்குதுன்னு ஆனால் அது வந்து வாட்ஸ்அப்போ செல்ஃபோ பார்த்துட்டு இருக்கு எப்போ டென் டு ஃபைவ்லேயே ஈவினிங் பார்த்துட்டு போயிடுது இவங்க நாங்கள் என்ன பெரிய பெரிய ஆள்லாம் கூப்பிட்டு வந்து லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஜெய ரஞ்சன் மாதிரி ஆளுகளை கூப்பிட்டு வந்து நிறையா செலவழிச்சு லெக்சர் கொடுக்குறோம் அந்த பிள்ளைங்க கண்டுக்கிறோம் அப்போ அப்பா அம்மா ஏமாத்துது அப்பா அம்மா பாவம் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் முடிச்சுட்டு எப்படி வேலை கிடைக்கும் இப்போ எவ்வளவு தாய்மார்கள் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களை காலேஜுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுதுன்னு நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த அப்பா அம்மா கூட்டி கொண்டு காட்டாதது அதனால் நம்ம இது நம்ம வேலை செய்வோம் ஊதுற சங்கம் ஊதுவோம் 